Россияне вернулись к докризисному уровню потребления. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Ромир», опросив жителей страны. Они сравнили траты горожан минувшего года с уровнем 2014-го. Оказалось, что россияне перестали экономить на крупных покупках. Расходы увеличились почти по всем категориям, особенно на медицинские услуги, одежду, обувь, смартфоны и отдых. На последнее россияне денег особенно не жалели. Число людей, которые потратили серьезную сумму на путешествие – увеличилась в два раза. Примерно такое же число, по мнению аналитиков, было зафиксировано в 2014-м. Вдвое же увеличилась и доля тех, кто платил за медицинские услуги. Раскошелились россияне на ремонт жилья, перестали экономить на новой мебели. А вот с покупкой машины многие решили повременить. Число купивших авто в прошлом году незначительно, но сократилось с 4 до 3 процентов. Видимо, в целях экономии россияне предпочли вложиться в ремонт своего старого транспорта. Вообще, по мнению аналитиков, экономия давалась россиянам с трудом. За прошлый год это удалось сделать лишь 15% опрошенных. Что же касается планов на этот год, то жители страны уже традиционно заявили о стремлении к экономии. Четверть наших соотечественников постараются отказаться от крупных покупок, а остальные планируют хотя бы сократить расходы на них. А тем временем в Чувашстате посчитали стоимость минимального набора продуктов в декабре прошлого года. По данным аналитиков, на еду вполне достаточно около трех с половиной тысяч рублей в месяц в расчете на одного человека. Причем в ноябре эта цифра была почти на 120 рублей меньше. В продуктовую корзину включили мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. При расчете стоимости продуктов статистики используют условные объемы потребления и средние розничные цены. Отмечу, что в Чувашии в декабре минимальная продуктовая корзина стоила на 2% ниже, чем в среднем по Поволжью. Но данные Чувашстата не совсем сходятся с реальными суммами в кошельке жителей республики. Мы поинтересовались у чебоксарцев, смогут ли они прожить на такие деньги и какая сумма на самом деле у них уходит в месяц на продукты. У вас в месяц на питание какая сумма уходит в среднем? Честно? Да. Ну, в пределах ну, 15, вот так где-то 20 тысяч. Тысяч пятнадцать, наверное, уходит. Ушла. Ну, около 15 уходит. Пошла. Около 10 тысяч рублей. На одного человека? На двух. 10-12 средний. Ну, пусть бы 7 где-то так. Тысяч двадцать точно надо. 5-8. Ага, смотрите, чувак штат посчитал, что на одного человека три с половиной тысячи в месяц будет достаточно. Нет, ни в коем случае. Никак. А на 3 500 реально прожить, как вы считаете? Нет. Это нереально. Это Это смешно. Это сумасшедцы просто. Это человек, который головой не дружит. Только можно сказать, три с половиной тысячи. Нет, мало. 